Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert y os doy la bienvenida una semana más a este canal de fotografía en donde hablamos de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos y más fotos. En este vídeo vamos a hablar de un fotógrafo muy interesante, hablaremos del americano Lee Friedlander, un fotógrafo que tiene una visión muy particular de lo que es la ciudad y de cómo retratarla, cómo documentarla y cómo hacer que bueno, sea una obra totalmente diferente tal vez a la de sus coetáneos y que ha influido muchísimo en la fotografía urbana, fotografía de calle, como queréis etiquetarla, en la fotografía moderna. Vamos a ver, vamos a analizar la obra del gran Lee Finlander. Nació en 1934 en una localidad cercana a Seattle, pero es verdad que desarrolló su vida como fotógrafo en Nueva York y también en California. En Nueva York realmente fue donde empezó a trabajar como fotógrafo freelance y bueno, convivió y además fue compañero y amigo de grandes fotógrafos como por ejemplo Gary Winogrand, Diane Arbus, eh, Walker Evans, Helen Levitt o el propio Robert Frank. Allí profesionalmente se hizo un nombre, sobre todo por su trabajo comercial con eh, grandes grupos de jazz a través de la empresa discográfica Atlantis Records que le proporcionó el acceso a estos grupos y le permitió realizar un trabajo espectacular para lo que eran los discos y la promoción de los artistas. Pero no es lo importante las fotos que realizó en esta época, sino cómo el jazz influyó en la manera que tenía de, de entender la fotografía y sobre todo el entorno que le rodeaba. Como ya podéis estar viendo en las fotografías que os estoy poniendo, el trabajo de Lee Friedlander no es que sea muy similar al de sus coetáneos. Ellos tal vez estaban más interesados en los ciudadanos, en las personas, en los individuos que cruzaban delante de ellos, no hay más que ver el trabajo del gran Gary Winogrand. Sin embargo, Lee Friedlander no estaba tan interesado en sí, en estas personas, sino como en el entorno y los elementos urbanos que iban apareciendo y que y también iban definiendo no solo un lugar, sino también una época. De ahí que fotografiara e incluyera en sus composiciones desde señales de tráfico, coches, televisores, lo que sucedía en los televisores, elementos urbanos característicos de Estados Unidos... Todo para encontrar un punto de vista distinto y diferente con el que llevar esas historias, ese, ese marco contextualizado de Estados Unidos a los espectadores. Y esto es muy interesante, sobre todo a la hora de enfocar lo que es la fotografía urbana, documental o también la fotografía de calle. Su flujo de trabajo era muy instintivo, era muy obsesionado con la fotografía y realmente era una persona que fotografiaba continuamente, todos los días fotografiaba, desde lo más cotidiano a lo más extraordinario y pasando por toda la escala de grises. Él lo que hacía era fotografiar y llenar su archivo para después encontrar esas fotografías que luego pudieran tener cierto sentido, agruparlas, hacer series y posteriormente agrupar en ciertos trabajos. Pero ese era su flujo de trabajo, más instintivo que preparatorio. Y como también podéis observar y estamos comentando, en la mayoría de las fotografías, o prácticamente excepto los eh, autorretratos que realizaba, las personas, los individuos, eh, rara vez son o se pueden considerar protagonistas de las fotografías, salvo pues eh, como meros adornos o meras eh, interpretaciones de lo que le rodea. Y esto le creaba una seña de identidad muy interesante a Lee Friedlander, porque al final eh, retratar los ambientes, eh, retratar la atmósfera que le rodeaba a partir de todo su entorno es un, algo bastante, particularmente creo que difícil, Cosas que ya intentó y consiguió también a su manera William Eggleston, más que nada lo digo porque tenía un estilo totalmente diferente a Lee Friedlander, pero sí que es verdad que Lee Friedlander a mí siempre me ha dado la, la, pues bueno, la cosita esa de que tendía más a lo abstracto muchas veces, jugaba más al surrealismo en otras veces y en otras ocasiones, y al final lo que intentaba era sacar su propio universo interior a través de sus fotografías. Muy interesante también el tema de los autorretratos, porque al final él realizó muchos y consiguió... Yo creo que si los observas con detenimiento y, y estudiando un poquito cómo hizo esas fotografías, sus expresiones, la luz que utilizaba, realmente creo que sí que se puede ver un poquito del alma del artista. Y esto es muy difícil, siempre lo decimos.
Os voy a recomendar tres libros que además os voy a dejar los enlaces en la caja de descripción por si os interesa comprarlos o si os interesa saber un poquito más de ellos. The Shadow Knows, Fiesta 50 y Signs. Son tres libros que agrupan muy bien lo que es el trabajo de Lee Friedlander y que yo creo que os van a gustar mucho. Creo que su trabajo es muy intimista, que juega mucho con el interior. Muchas veces siempre estamos eh, intentando documentar cosas, contar cosas, explicar cosas con nuestras fotografías y nos olvidamos que es muy interesante también muchas veces sugerir y eh, utilizar lo que es la fotografía para nuestra exploración interior. Eh, conocernos un poquito mejor, ver por qué hacemos las cosas, cómo vemos el mundo a través de nuestro trabajo. No quiere decir una sola fotografía, sino el trabajo completo. Y esto muchas veces se nos olvida. Lee Friedlander es un, eh, un fotógrafo que experimentó mucho con, con la fotografía, que se la llevó mucho a un terreno muy personal y que eh, de hecho fue gracias a esto con lo que influyó en otros fotógrafos a través de su propio sello, a través de su propia forma de mirar. Y es una gran enseñanza porque al final Tú puedes empezar aprendiendo, repitiendo grandes maestros, por supuesto, te sirven de inspiración y, y te sirven para aprender, pero desarrollar una visión creativa propia es lo que al final te va a ir diferenciando del resto. Lee Friedlander lo consiguió y ha pasado pues, como uno de los grandes fotógrafos de la historia gracias a ello. Cultivar el estilo es un trabajo a largo plazo, es un trabajo más maratoniano que un sprint, con lo cual eh, hay que tener paciencia, pero desde luego es muy bonito, muy interesante y creo que conseguir tener una voz como autor es muy potente y muy satisfactorio de cara a tu trabajo como fotógrafo. Por cierto, os quiero recomendar el robertomasfoto.com. Estamos ya con los talleres fotográficos en diferentes ciudades como Sevilla, Málaga, Bilbao, Madrid, Barcelona, Zaragoza, eh, Pamplona. Estamos en muchos sitios, vamos a viajar a muchos lugares estos meses, así que no os los perdáis en robertomasfoto.com. Si no podéis venir, están los cursos online y mi libro Fotografía Caótica. En robertomasfoto.com vais a encontrar toda la oferta formativa. Lee Friedlander utilizaba sobre todo dos grandes formatos, o sea, dos grandes estilos fotográficos en cuanto a técnica, el 35 milímetros a través de una Leica y eh, a través de una Hasselblad el medio formato. Son dos estilos muy diferentes de fotografía porque se consiguen eh, resultados distintos y también sobre todo porque se utilizan para tipos de fotografía diferente. No es lo mismo una fotografía más ágil, más eh, del día a día, más de ir por todos sitios con ella, como es la Leica, que la Hasselblad, que es una fotografía más pausada, más intimista, más eh, de ir con un poquito más de cuidado, porque aparte, oye, vamos a decirlo claramente, de 36 exposiciones a 12, bueno, las cosas van así y además económicamente se paga el medio formato. Pero vaya, artísticamente te dan cosas muy diferentes y Lee Friedlander las utilizó, pues yo creo, fantásticamente bien. Me gustaría traeros una fase inspiradora de Lee Friedlander, sobre todo porque creo que es algo muy interesante y que nos puede hacer pensar, motivarnos e inspirarnos. No tienes que ir a buscar fotografías, el material es generoso, sales y las fotografías te buscan a cada paso. Y esto es muy interesante, sobre todo por la filosofía de trabajo y de vida que tenía Lee Friedlander. Fotografiar todos los días, fotografiar a todas horas, en la diversión, en el proceso. Y creo que esto es algo también que nos podemos llevar cada uno de nosotros. Espero que os haya gustado, espero vuestra opinión en la cajita de comentarios. A mí me vais a encontrar en mi cuenta de Instagram con mis fotos, en arroba robertomasf. Si queréis también en Twitter, ahora me lo he vuelto a abrir después de muchos años, arroba robertomasf. Y en mi página web robertomasfoto.com, igual que en este canal de YouTube con muchos más vídeos hablando de lo que nos gusta, que es la fotografía. Un cordial saludo. Chao, chao.